Era só mata, aqui só era mata. Os vizinhos que tinha era esse, bem aqui, Benedito e Dona Antônia, que mora aqui. Tudo era mato. Foi feito quinta, depois que o morador aumentaram, que fizeram quinta. Sim, lá no campo de futebol, eu conheço o Isaac, o Adonia, o Isaías. Eu era trabalhador de roça, lavador. Gostava de sempre botar uma armadilha, matar uma casa. Toda a rede, não sei se foi isso. Quebrando coco. Trabalhando de roça, que tinha mata, hoje em dia não tem mais nada, não. Acabou tudo. Aqui tem mulher que vai por mato de 7 horas da manhã, chega às 5 horas da tarde, traz 25 quilos. Tem delas que quebra 15, outras quebra 12, 10. Minha menina mesmo quebra 15, 16, 17, 18. Eu vim em 89. É tranquilo morar aqui? É muito bom. E meio de família, gente desconhecida, todo mundo que se conhece nome por nome. É assim, muito bom. A maioria aqui é família. Deixa eu apontar aqui. Eu tive duas, uma ou duas pessoas que <risos> não era família, graças a Deus. Cheguei aqui com 24 anos e aqui estou. As minhas colegas de sala são. A Dadá, a Carmen, a Gilda, a Gilda só, aí o do menino, é Jardel, Jardel, Jardel Glan e e Salatiel. É, meus amigos de infância eram o Alto, Dila, Preto, Pança. Jair e Tinduda, da época, né? Da minha infância. E vocês jogavam bola? Tinha um time de futebol? Tinha. Eu fui só correr atrás, jogar mesmo. Nunca fui um bom jogador, só de, de bola de arroz. E o time tinha nome ou não? Não. Chamava só o time da demanda, só o nome que existia era esse. Um bom de bola aqui, eles tinham uns que eles chamavam. Era o. O Doca, antigamente, Miguel Santiago, Miguel já morreu, o Doca morando no Capinzal. Tinha os melhores, né? Tudo jogava um bola, mas tinha os, os que eram mais falados era esse. <risos> Ela foi a primeira professora dali, dentro daquela cidade, conheci aqui. Eu cheguei aqui, né? Quarenta e tantos anos, conheço ela. Gente boa. Eu morava bem nessa casinha, bem aí que mora esse menino tem o um começo. Foi a primeira casa que eu cheguei aqui e comprei. Comprei a tapera. Porque quando eu moro a gente, a gente não chama tapera. Aí eu comprei a tapera por 150. Aí fui construir a casa. Meu esposo trabalhava de roça, aí trabalhou, trouxe as madeira, madeira e fez a casa. Aí eu fui morar lá e dar da, da aula lá na minha casa. Porque quando eu cheguei aqui não tinha colégio próprio para criança, para a gente ensinar. Aí eu, eu cheguei aqui em 64. Eu cheguei aqui no Maranhão em 58. Um dia de segunda-feira. É de outros autores, mas eu decorei, né? Só para me dizer. 
Conversa assim, quase um lamento, né? O que diz? Aprender a ler nunca pude, por ser filho da pobreza. Eu não tive essa virtude, Deus não deu-me esta riqueza. E por ser analfabeto, não pude escrever completo como o poema merece. Que a caneta é saudade e a tinta é da qualidade das lágrimas de quem padece. Pois é, ele não teve, ele não teve escola, ele também não. É. Eu aprendi a ensinar meu nome, ele botou um começo aí, o começo foi, quem foi minha escola. Mas eu chorava para estudar, eu acho que se eu tivesse tido a 